سلام مجدد شاگرده نهایت عزیز و گران قدر به درس چهارم فیزیک سن دوازده ادامه میتیم بخیر امید است تا اینجا درس ها را به شکل درستش فرا گرفته باشید و کتاب همچنان مطالعه کرده باشید تا موضوعات اساسی و بنیادی که داخل متن کتاب است و همچنان داخل فعالیت ها و تمرین هایی که در داخل کتاب است او را بخیر یاد گرفته باشین و فرا گرفته باشین دوستان عزیز خب و ادامه درس قبلی ما احتزاز مکمل خواندیم که دارای سه مشخصه می باشه یک مشخصه از دوست عزیز فریکوینسی بود با فرمولایش شما او را یاد گرفتین و فرا گرفتین دوست عزیز مشخصه دومش زمان تناوب بود او را به درس قبلی خواندیم امروز مشخصه سوم احتزازه می خورین که مشخصه سوم احتزاز چی است؟ مشخصه سوم احتزاز امپلیتود یا دامنه احتزاز های زیگره بود خب در یک احتزاز مکمل امپلیتود به چی گفته می شود؟ فریکوینسی رفع می دین پریود یا زمان تناوب به شما یاد گرفتین دوست عزیز اینال امپلیتود شما می بینین که چی است و چی مفهوم ای را همین کنند اگر شما باز هم امو رقاسه ساده را امو رقاسه ساده را مدی نظر بگیرین خب ای امو محورش اگر باشه یک جسم به اینی اندازه شما فرض مثال به اینی اندازه از محور یا از موقع تصلیش دور میکنیم به اندازه زاویه تیتا این زاویه ایجاد میکنه از دیگرامی این همی فاصله ای را که از محور الا امو نقطه نهایی آخری که قبل نام ازیر اسم میموندید این همی فاصله را به نام دامنه احتزاز میگه به نام چی یاد میکنم دوست عزیز به نام دامنه احتزاز یاد میکنم دامنه احتزاز را به این نشان میتن یا امپلیتود به حرف این نشان داده میشه از فاصله از از او که به اصطلاح به عنوان موقعیت اصلی بود الا آخرین موقعیتی که یک رقاسه یا یک جسم احتزاز کننده حرکت کرده میتونه به نام امپلیتود یاد میشه یا مگر تعریف برش بودیم کسی گفت که به شما تعریف بگوین به شکل اکادمیکش شما میتونین بگوین که شما میتونین بگوین که امپلیتود عبارت از عبارت از فاصله ای فاصله ای اعظمی بیجا شده بیجا شده بیجا شده چی؟ جسمی محتزیز یا احتزاز کننده از کجا؟ از موقعیت تعادل آن می باشد از موقعیت تعادل آن می باشد یه بود دوست عزیز امپلیتود که انشالله در مبحث های آینده بالای موضوع امپلیتود سخن ها و گب های بیشتر و زیادتر گفته می شود ادال دوست عزیز ما موضوعی که برای تخته نوشته کردیم بنام قوای تجدیدی یا برگرداننده روی این موضوع بحث میکیم درس اصلی ما امروز قوی تجدیدی یا قوی برگرداننده گفته میشه برش برگرداننده خب دوست عزیز قوی تجدیدی یا قوی برگرداننده به چی گفته میشه خوب است ایره توسط یک فنر ما نشان بودیم و بهتر و خوبتر تصویر عملی ازش پیدا کنیم از ایجای گرام خب هرگاه هرگاه 
یک سطح داشته باشین در این موقعیت و یک سطح هم با پایین داشته باشین در این قسمت یزی یک فنر داشته باشین و پیش روی فنر یک کتله ای را به نام ام شما داشته باشین در جایی گرامی خوب از فنر را به یک رنگ دیگه نشان بدهید تا ای که زیادتر برطان یک تصویری عملی پیدا کنید ای فنر به ای کتله وصل است از زیادی گرامی خب و ای سطح هم شما فرض بکنین که سطح است که استکاک نداره و فرض بکنین در البته که استکاک نداره خب اگر بالای اینمی جسم یک کار شوه قسمی که یک قوه بیا وارد شوه کتله را به سمت راست کش کنه در این حالت چی اتفاق مفته؟ کتله یک کمی از موقعت اصلیش دور می شوه و فنر هم یک اندازه کش بشه دوست دارید و اگر از این موقع دوباره رها شوه عزیزای گرامی دوباره فنر یک مقدار فاصله را به طرف چپ تایی می کنه عزیزای گرامی یوم ایم است یوم ایم است و فنر یک اندازه خدا جمع می کنه خب اگر اینی حالت اولی ازیره من هست رفرنس قرار بودین موقعیت اولی ازیره نام ازیر اکس بودین در این حالت اکس مصایی به صفر است یعنی فنر یا کتله که به فنر وصله است در موقعیت صفری خود قرار داره اگر کتله به سمت راست کشیده شوه یک مقدار فاصله را یک مقدار فاصله را از کجا؟ از این موقعیت این موقعیت در اینجا برطور نشان میتیم از زیگرامی به اندازه اکس به اندازه اکس تغییر موقعیت میکنه از زیگرامی و همچنان اگر ای را در شکل پایین ببینیم به اندازه اکس یا به اندازه منفی اکس ای به قب حرکت میکنه از زیگرامی خب اینالی میم روی اصل مطلب که اصل هدف ما ای بود که ما قوی برگرداننده را در اینشان بودیم قوی برگرداننده دوست دید چی را میگه و به چی اطلاق میشه از زیگرامی وقتی به حالت اول خود بود شما این کتله را به سمت راست کشیدین به اندازه اکس تغییر موقعیت کرد یک قوه در خود فنر است که کتله را به سمت چپ دوباره میکشه یعنی به این سمت میکشه اینمی قوه قوه برگرداننده است اینمی قوه که کتله را پس عقب میکشانه قوه برگرداننده است دوست عزیز و در این حالت سیوم ببینین دوست عزیز اگر این را ای بگیریم این را بی بگیریم و این شکل سیوم سی بگیریم در شکل سی دوباره جسم به طرف عقب میایه یعنی به اندازه اکس پشت سر میایه اینالی کتله وقتی که به اندازه منفی اکس عقب آمده به این حالت استاد نمیشه دوست عزیزی دوباره به سمت دوست راست حرکت میکنه اینجا میاد قوه است که این دوباره به مسیری که آمده جهت میته یا هم قوه برگرداننده است یعنی قوه برگرداننده اینمو قوه است که او در خود جسم است وقتی که جسم به یک موقعیت دیگه انتقال پیدا میکنه دوباره کشش میکنه به موقعیت اولی و اصلی از او جهت بوده و بیارش از زایی گرامی خب اینالی ما میم روی ای بحث میکنیم که 
کدام ارتباطات یا کدام روابط ریاضیکی در ایدی حالت ها موجود است خب از دیگر را به تخت را پاک میکنین و معادلات ریاضیکی و فیزیکی از ایده به تخت نوشته میکنین و شما عزیزای گرامی دقت کنین تا خوبتر و بهتر موضوع را درک بکنین دوست عزیز خب بیشتر شما در فنر دیدین یک قوه باعث میشد که فنر را سمت راست کشت بکنه اینمو قوه را اگر نامش F ای ببونین یا قوه چی ببونین قوه عامل میتونین شما به شکل هم توجه بکنید شکلی که در کتاب مکتب است و ای نظر به قانون حکم که شما در سال گذشته خونده بودین اف ای مساوی میشه و منفی ک ضرب در اکس میشه ک ثابت فنر است و اکس هم فاصله ای که کتله طی کرده است خب و از یک سوی دیگه شما ایران میفهمین که دامی موقعیت وقتی که منفی ک اکس به اندازه منفی ک اکس یعنی ثابت فنر ضرب در فاصله فنر که اف ای می شوه اف ای با اف ای اف ای آر که اف فنر است یا قوی فنر براش گفته می شوه مساوی است چون اردویش هم زمان یک کار انجام می تزیزای گرامی یعنی اف ای آر هم مساوی به منفی ک اکس می شوه و نظر به قانون نیوتن شما میفهمین که همیشه قوه مساوی به کتله ضرب در تعجیل جسم می باشه و اینجا شما کتله را در حالت حرکت میبینین که حتما جسمم در حالت تعجیلی است و قوه عامل مساوی میشه به چی مساوی به ام ضرب در ای میشه یعنی خلاصه اگر اف ای با اف ای آر مساوی باشه ام ضرب در ای مساوی به منفی ک اکس میشه اگر در این حالت ما تعجیل کتله کتله ای که به فنر وصل است و حرکت میکنه را بخوایم پیدا بکنیم به خاطر پیدا کردن قیمت تعجیل ما دو طرف مساوات تقسیم ضریب تعجیل به کتله است میکنیم یعنی ام ضرب ای تقسیم ام مساوی میشه به منفی ک اکس تقسیم ام ام به ام اختصار میشه و تنها چی میمونه دوست عزیز تنها ای میمونه ای مساوی به چی میشه مساوی میشه به منفی ک اکس و ام یوم تعجیل است که در کتله فنر در اثر قوه برگرداننده ایجاد میشه دوست عزیز خب خدا کنه از درس امروز موضوعات خوبی را برداشت کرده باشین و بتونین سوالا از حل بکنین انشاءالله موضوع احتزاز و ایرائه گرافیکی حرکت احتزازی ادامه داره و انشاءالله در درس بعدی برتان خواهد رسید موفق باشین دوست عزیز همیشه شاد و پیروز باشین